Gente, é isso mesmo. É o Bruno e a Emily. Estão se encontrando. Eu vou chegar mais perto. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus. Meu quase namorado e minha melhor amiga se encontrando. Que falta de respeito. Eu tô com tanto ódio que eu tô até com dor de cabeça. Eu vou matar esses dois agora. Nossa, tá tudo rodando. rodando. Me solta, garota! Olha que você conhece de mim! Yasmin, Yasmin, acorda! Acorda, acorda! Acorda, acorda. Yasmin, acorda! Acorda, acorda! Liga pra emergência, meu Deus! Calma, calma, calma! Fica com a gente, calma! É acorda, da emergência! Acorda, acorda. Oi, oi! É que minha amiga de mãe aqui na Praça Central da Barra! Você pode vir rápido! Por favor, muito rápido, muito rápido! Tá bom, tá bom, tá bom! Obrigada! E aí, eles já estão vindo? Já, já, já! Liga pra tia Barra, liga! Liga! Calma, 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 fica com a gente. Acorda, gente. Acorda, acorda. 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 Calma, calma. Vai Você tudo acorda certo. Ela, acorda, acorda, acorda. Oi, tia. Acorda, oi, oi. É que a gente me desmaiou aqui na praça. Meu Deus. E a gente é uma ambulância, a gente tá indo pro hospital. Calma, calma. Tá bom? Tá bom? Tá, tem outra gente lá. Rápido, tá? Beijo, beijo. Acorda, Yasmin. Acorda, acorda. Quer uma água, meu filho? Não. Os exames não deu nenhuma alteração. O médico falou que foi só um pico de estresse. Você se aborreceu com alguém? Se estressou com alguém? Mãe, eu não lembro de nada. Eu fiquei tonta, apagou tudo. Eu só quero ir pro quarto, mãe. Eu quero ir pro quarto, quero deixar você. Vou deixar você. Vou deixar você. Vou tomar um banho. Eu vou separar aqui o seu pijama. Depois de um banho, tudo vai ficar bem, tá? Não, não, não. Vai tomar um banho. Aqui o seu pijama. Tá? Qualquer coisa me chama. Ai, mãe, que susto. Tá fazendo o que me vigiando enquanto eu dormia? Tava esperando você acordar. Como é que você tá? Eu tô ótima. Por quê? Como assim? Por quê? Você sofre um desmaio e pergunta assim por quê? Não é razoável querer saber como você tá? Desmaio, mãe? Tá sonhando, né? Só pode. Você tá estranha. Por que jogou o ursinho? Mãe, a senhora sabe que eu odeio esse rato peludo. Entendi. Acordou de mamô hoje, né? Não, eu só tô com dor de cabeça. Então toma logo o remédio. O café já está pronto. Vou sair, mas não vou demorar. Volto pro almoço. Tá bom, mãe, vou ficar bem. E já aproveita e pede pros criados servirem logo o café da manhã, tá? Que eu tô levantando. Tá bem. Já, já tô de volta, hein? Hã? Ai, ai. Hoje o dia parece tá lindo. Só as dozinhas de cabeça que não passa, mas... Nada que uma maquiagem, um bom vestido e um par de sapatos não resolva. Eu vou entrar nesse banheiro, vou tomar um bom banho e tomar meu café em grande estilo. Tem esse rápido. Nossa, hein? Essa casa tá tão vazia, não tô vendo os funcionários trabalhando, não tô sentindo cheiro de comida. Será que a chefe traz hoje? Cláudia, atender a porta, né? É sério que não tem ninguém pra atender essa porta? São todos incompetentes mesmo. E aí, cara, tudo bem? Olha só, eu posso explicar tudo o que aconteceu ontem. Eu acho que você tem uma boa razão mesmo. Porque tocando a minha campanha é essa hora da manhã. Olha só, tudo que você viu... Ué, tá de saída? Não. Nem tomei meu café da manhã ainda. Não vi nenhum funcionário trabalhando. Sabe se é feriado? Feriado? Ah. Tá me zoando, né? Ué, pra ninguém ter vindo trabalhar, ou tá super engarrafado, ou é feriado. Tá brincando, mas olha só. Eu sei que eu fui chato, mas eu tô arrependido. Eu não tô entendendo nada, Bruno. Eu acordei hoje com a minha mãe sentada na minha cama, me vigiando. Aí chega você querendo se explicar, arrependido. E... Graças a Deus, devem ser os funcionários chegando atrasados. Eles vão levar uma bronca. Que loucura, ela tá esquisitando. Amiga, você me 
Pedro, por favor, por que eu tô da Dani? Ele que me agarrou, é sério. Bom dia, amiga, você tá bem? O que é que tá acontecendo? Relaxa, eu não tô entendendo vocês, sabia, gente? Chegando aqui na minha casa de manhã, falando nada com nada. Ele já tá aqui. Amiga, eu não acredito em nada que ele fala, ele tá mentindo. Ei, relaxa, respira. E o que aconteceu? O Bruno fez alguma coisa com você? Pode me contar. Não, amiga, é porque eu tô meio nervosa, sabe? Lembra do Lucas? Uhum. Ele pediu namorou ontem, você acredita? Sério? Sério. Você Sério. sabe o que eu acho dele, né, amiga? Ele é até bonitinho, mas tem um mau gosto. Eu não gosto muito dele, não. Mas acontece que você tem que gostar de mim, né? <risos> amiga, você pode me dar água? Esse calor do Rio de Janeiro tá me matando. Claro, amiga. Quer água também, Bruno? Vou pegar pra vocês. Aí, gatinho. Não, não tô entendendo nada, mas tá irado. Não sei o que, que deu na minha de mim. Ela tá louca, não sei se é um plano pra acabar com a gente. Agora! Yasmin, acorda, 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 Meus amores, me ajudem aqui com os copos, porque eu sou tão desastrada que eu posso derrubar tudo isso aqui antes de chegar até vocês. O que foi, gente? O que aconteceu? Amiga, isso é limão? Você quer matar a gente? Que isso, gato? Você sabe que eu odeio limão. Gente, eu não sei o que aconteceu. Ou lavaram muito mal esse copo aqui, ou a água tá contaminada. Só pode ser isso. Mas vocês também? Você acha que é limão, amiga? Não tem que ser um Aí, na moral, Yasmin, você tá estranho, mano. Depois a gente se fala. Ai, amiga, eu tô vendo. Bruno, 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 Bruno! O que, que foi? Ajuda aí, Bruno! Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma, calma. Bruno, ela morreu, Bruno, ela tá morta. Ai, meu Deus, eu tô com o Que isso? Quer me matar de susto? De susto não, mas de verdade. E eu vou. Mas antes, eu quero dar uma boa lição nessa Falciane que correu pro banheiro por meu vídeo junto. Que isso, gato? Esquece isso. Sabe que a nossa história tem conexão astral. Em algumas horas você vai estar no seu tão desejado plano astral. Mas antes, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Olha só, vou ter no meu quarto, daí você chama ela, e aí eu vou fingir que eu tô morta. Eu vou botar uma mão e tal. E aí você chama ela e ela vai Cadê Yasmin, Bruno? A gente precisa ser forte. Senta aqui. Forte pra quê? Você tá louco? Cadê Yasmin? Peguei ela pro quarto. Tá bom, vamos despedir dela. Calma, calma. Você tá pronta pra ver a Yasmin? Claro, desde quando eu não vou estar pronta pra ver alguém? Você tá me dizendo que ela... É sério? Se tiver pronta, pode ir lá. Tem que falar com a tia Bárbara. Meu Deus, o que, que você vai falar pra tia Bárbara? Que você matou Yasmin? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meus pais vão me matar se eles souberem que eu tô envolvida nisso. Você não pensa em botar com o fininho, hein? Eu vou ver minha amiga. Vamos ouvir as confissões da Dona Emily. Eu tô muito curiosa, não sabia que isso podia ser tão divertido. Amiga, é, você pode me perdoar por tudo que eu fiz? Eu juro que se eu pudesse, eu nunca teria beijado seu namorado. Eu sei que na maioria das vezes ele nem tem culpa. Você é capaz de me perdoar? Yasmin? É você? Você pode me perdoar por ter beijado seu namorado? Não? Amiga, me perdoa, por favor. Eu juro que a partir de agora eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu não vou mais mentir nem beijar o namorado das amigas. Eu prometo. Me perdoa, por favor. Se você for capaz de cumprir todas essas promessas, eu posso até pensar no seu caso. O que, que significa isso? Tudo não passa de uma brincadeira? Que ódio! 
Emily, eu só queria ouvir suas confissões e saber exatamente o nível de amiga que você é. E você sabia de tudo, Bruno, seu traíra? Eu que o abriguei, tá? Ele não teve alternativa. E outra, aquilo que eu vi realmente foi muito triste, mas agora eu vou te conhecer um pouquinho mais. Assim. Eu não sou obrigada a passar por isso. Sai da minha frente, Bruno! Vamos também, Bruno. Agora somos só nós dois. Por enquanto, né, Bruno? Ah, não, vamos ficar no meu filmezinho que eu tinha. Olha, Bruno, eu até gosto de você, mas eu gosto muito mais de mim. Acho melhor você ir embora, a gente conversa depois, tá? Tchau. Tchau, tchau. O dia hoje foi agitado. Vou tomar um banho, tirar essa roupa aqui e vou fazer um almoço bem gostoso pra comer com a melhor pessoa da minha vida, mais importante. Minha mãe.